তুমি এত রাতে আসছো কেন তোমাকে না বলছিলাম কাজ শেষ করে আমাকে ফোন দিবা তোমাকে এত রাতে কাজ শেষ হলো কাজ আমার অনেক আগেই শেষ হয়েছে কিন্তু আমি ইচ্ছা করে লেট করে আসলাম তুমি লেট করে আসছো সেটা রাত 12টা বাজে আমার বাসার সামনে এসে তোমার সাথে জানাতে হবে 12টা বাজতে এখনো 5 মিনিট বাকি দেখো তুমি আমার ধৈর্যে পরীক্ষা নিও না আমি কিন্তু তখন তোমার 12টা বাজিয়ে দেব আচ্ছা তুমি এত অল্প থেকে কেন রেগে যাও আজকাল বলো তো বলো তো আজকে কত তারিখ 22 কোন মাস মার্চ 22 এ মার্চ তার মানে আর 5 মিনিট পর না 4 মিনিট পর 23 এ মার্চ হবে সো 23 এ মার্চ আমাদের জন্য এত ইম্পর্টেন্ট কেন বলো তো এখানে কি কেবিসি চলতেছে কেবিসি কি আচ্ছা কোন মানে কি করব তুমি কিন্তু অ্যানসারটা দিতে পারবে না হ্যাপি অ্যানিভার্সারি আজকে আমাদের অ্যানিভার্সারি একটা থাপ্পড় মারবো তোকে রিলেশনের এই কয়েকদিন আমাদের অ্যানিভার্সারি ডেটও ভুলে গেছিস তুই আমার তোমাকে প্রপোজ করার দিনটা খুব স্পষ্ট মনে আছে কিন্তু তোমার আমার প্রথম দেখা তোমার মনে নাই এখন প্রথম দেখার দিনটা যে সেলিব্রেট করা যাবে না এটা কোথাও লেখা আছে ভাবা আছে তো যাও তাও আসেন স্যার আসেন স্যার এই যে এই জমিটা দেখতেছেন এই জমিটা হচ্ছে অত্র অঞ্চলের সবচেয়ে ভালো জমিন আপনি জমিন মেলা পাবেন কিন্তু আপনি দেখবেন যে দলিল ঠিক নাই খাজনা খারিজ দেওয়া নাই হ্যাঁ মিউটেশন করানো নাই দুঃখের কথা কি বলবো জমিটা আমার খালাতে পারে তার জমি ছিল কিন্তু এখন হচ্ছে কি সে বিক্রি করে দিতেছে আপনি যদি নেন আজকে আপনারা বায়না করে দেবো কালকে আপনি রেজিস্ট্রেশন করবেন পরশু দিন আপনি এখানে ঘর তুলবেন এই হইতেছে জমি এই জমির কথা আপনাকে বলছিলাম স্যার দেখেন নিজের চোখে দেখেন স্যার কি সুন্দর জমি স্যার আমি আপনাকে কোনো জোরাজুরি করব না কিন্তু একটা জিনিস বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবো এই ঢাকা শহরে এত কম দামে এত ভালো জায়গায় এত ভালো জমি আপনি কোথাও পাবেন না শুধু একটাই জিনিস সেটা হচ্ছে আজকের মধ্যে আপনার একটা সিদ্ধান্ত দিতে হবে আমাদের স্যার অপেক্ষা করতেছে স্যার বুঝছেন না ওই ঢাকা শহরে মানে এত দালাল ভুইরে গেছে এই এই আপনি কারে দালাল বললেন হ্যাঁ जमी बेचाते তুই জমি বেজবি আমার পার্টি রেডি সে জমি কিনবো কি ভাই কিনবেন আপনি হ্যাঁ কিনবোই তো এই যে দেখছেন তো আমার কাস্টমার কি ধঞ্চা আমার কাস্টমার কি এনে হাওয়া খাইতে আসছে নাকি সে জমি কিনবে কিনবেন না ভাই আপনি 50000 টাকা এখনি বাইনা করেন কালকে আপনার নামে রেজিস্ট্রেশন হবে দেন 50000 দেন গাড়িতে ভাই আমি এই একবার দিচ্ছি হ্যাঁ এই জমি আমার ভাই আপনি এখনি জমির মালিকের সাথে কথা বলেন আমি অফিস থেকে ফিরেই হ্যাঁ 2 লাখ টাকার বাইনা পাঠিয়ে দিছি जमीन मालिक রঞ্জন রঞ্জন রঞ্জন
दीबू ना तक बुजे रिलेशन छय पत्र देखा शुरू कर दिए मामा तुम्हारे अच्छा शुनो गत गत दे बचर जब तो तुमको एक कथा बोलो बोलो कर बोलते परि नहीं तो मन है सम्पर्क एम एक जैगे आखिर तुम्हें आसल बोले उचित देखो तुम्हें अहेतुक तो को ड्रामा क्रिएट करवा तुम्हें भलो मत चीनी तुम्हें इमोशनल कथा बोले इमोशनल ब्लैकमेल करवा को कथा बोलो ना हमारे अच्छा ठीक है तुम्हारा को कथा सुनते हैं एबारे चोक रांगी ना दिखे देखो भय लागे क्योंकि हाँ कब तुम चोक रांगानी देखे बांगला सिनेमार बाबा मत बुक बापा से हाथ दिए मटीत धूप कर पड़े जाब तन क्यों दिखे तुम्हारे ना राग कर बस थका जाए ना कुछ क्या ये दाओ ये नाम <laughs> की <laughs> 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 मामा बड़ा लिबिया गेसिल नाकि हेरा नाकि आटके रखे टेस्ट छाड़ते दीबना 
অন শুধু কয় যে তার সারাই নাম লাগে বাপ জানল তো অত জমি জমা নাই তো অন এই কারণে রিজন বেস কথা মতো রাজি হইছে আর কি ভেরি স্যার ভেরি স্যার আচ্ছা তোমার কাহিনী কি আমিও কি আপনাকে বস ডাকবো আরে ধরো তুমি বস ডাকবে কিসের জন্য তুমি আমাকে বলো ভাইয়া শুনো মেরা যদি বস ডাকে না মানে কেমন নিজের সন্ত্রাসী সন্ত্রাসী লাগে মামা কি ছিল ও আমার বয়সী হ্যাঁ আমি তোমার মামা ডাকি না ডাকো ও তোমাকে মামা ডাকে चिंता कर खाई আচ্ছা তুমি প্রত্যেকটা দিন আমাকে একই কোশ্চেন কেন করো বলো তো তুমি কি মনে করো তুমি আমাকে খাবারের কথা জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত আমি না খেয়ে থাকি আরে বাবা তুমি তো ডায়েট করো মাঝে মধ্যে না খেয়ে ঘুমায় যাও তাই জিজ্ঞেস করলাম শোনো তুমি এসব চিন্তা বাদ দাও প্লিজ তুমি আমাদের রিলেশনটা না একটু ভাবো সিরিয়াস হো আর বাবাকে তুমি চিনো না বাবা যদি একবার কাউকে আমার বিয়ের কথা বলে দেয় সেটা কখনো ফেরানো সম্ভব না প্লিজ তুমি এখন একটু সিরিয়াস হও আমাদের রিলেশনটা নিয়ে প্লিজ বাবু আমি ভাবতেছি তো তুমি চিন্তা করতেছো কেন আমি তোমার কাছে এক মাস সময় চাইছি না এক মাসের মধ্যে আমি কিছু না কিছু একটা করব প্রমিস আবার নতুন করে সময় চাইবো না তো আমি আর কোনো সময় চাবো না তোমার কাছে আচ্ছা এখন একটু মিষ্টি করে কথা বলো না তুমি খাইছো আমি খাইছি তুমি না সন্ধ্যায় অনেকগুলো আম খাইছি এই যে এই যে তোমাকে আমি বলি শরীরের যত্ন নিতে তুমি শরীরের যত্ন না না আম খাইলে হবে ফদুর আমি ঠিকঠাক আছি তুমি এসব নিয়ে প্যার নিও না তো আজ শুনো না তোমাকে একটু দেখতে ইচ্ছা করতেছে একটু ভিডিও কল দাও না এখন না না এখন না বাবা যে কোনো সময় রুমে চলে আসতে পারে তাহলে একটা ছবি পাঠাও এখন না না এখন না না আমাকে দেখতে বান্দির মতো লাগছে তুমি না আমার কোনো কথাই শুনো না পাঠাও না প্লিজ तुम्हें सुंदर लगते शूटिंग 
আপনারা আচ্ছা ঠিক আছে আমি ফোন আপনার আশেপাশেই থাকেন ওই লাঞ্চ ব্রেকের সময় সব খালি থাকে তখন ইজলি আসেন আমি ফোন দিব না ঠিক আছে ঠিক আছে তুমি কি এর আগে কোনো কাজ করেছো না তুমি করেছি কয়েকটা তুমি কি ফেসবুক পেজ দেখে আসছো হ্যাঁ তুমি আমাকে রিজওয়ান ভাই কল দিস রিজওয়ান কে ডিরেক্টরের অ্যাসিস্ট্যান্ট আমার কাছে ও তাহলে তো তোমার হয়েই যাবে ভিতরে খবরটা জানলে তোমারও হবে মানে কিভাবে আচ্ছা তোমার কি মনে হয় আমাদের মতো নতুন ছেলে মেয়েদেরকে এরা কি এমনি সুযোগ দিবে রিজন ভাই আমাকে সিক্রেটটা বলে দিছে এখানে যে কয়টা ছেলে মেয়ে আছি তার মধ্যে ওরা শুধু তিনটা মেয়ে আর তিনটা ছেলে কিনবে আচ্ছা বলো না আমি কিভাবে সিলেক্ট হবো এরা আমাদের কাছ থেকে টাকা দেবে টাকা নেবে কেন তুমি তো কথাই শেষ করতে দিচ্ছ না তোমার কি মনে হয় আমাদের মতো এই যে নতুন ছেলে মেয়েদেরকে দিয়ে ওরা কি নিজেদের ইনভেস্টমেন্টের টাকায় ফিল্ম বানাবে না আমাদের কাছ থেকেও কিছু নিবে যতটুকু শুনতেছি তিন চার লাখ করে চাইবে সবার কাছে তুমি শিও তিন চার লাখ টাকায় হয়ে যাবে হবার তো কথা কিন্তু ভিতরে গেলে ব্যাপারটা পুরোটা বোঝা যাবে কিন্তু ভাই এর থেকে বেশি যদি চায় আমি তাতেও রাজি হয়ে যাব কারণ একবার নায়িকা হতে পারলে তিন চার লাখ টাকা তো কোনো ব্যাপারই না এমনি তোলা যাবে হুম ঠিকই বলেছ টাকা পয়সা আসলে কোনো ব্যাপার না বাট নায়িকা তো আমাকে হতেই হবে গুড আচ্ছা শুন আমি ওই ছেলে থেকে একটু কথাটা বলে আসি ছেলেটা কিন্তু কিউট আছে शांतना स्वभावर्क रिक्शा बस আমি না বললে তুমি বসবা না জি না স্যার আচ্ছা এখন আমি যদি বলি যে তুমি এক ঠাং উঁচা করে দাঁড়ায় থাকো থাকবা জি স্যার আপনি আদেশ দেওয়া মাত্রই এক পায়ে দাঁড়িয়ে যাব আমি যদি আরো বলি যে আরাক পা উপরে উঠে দাঁড়ায় থাকো জি স্যার চেষ্টা করব দেখতেছি দেখতেছি হইছে 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 বান্দরের মতো লাভ হইতে পারে না তুমি এখন আসো স্যার আসেন মানে স্যার একটা কথা বলি 
আমরা এখানে সুপার স্টার হিরো হিরোইন আমরা এখানে আমরা সিলেক্ট করতেছি এখানে কোনো কমেডিয়ান আমাদের দরকার নাই তোমার তো মাজা ভাঙ্গা ছেলে আমাদের দিয়ে চলবে না তুমি এখন আসতে পারো স্যার প্লিজ স্যার আমার ভুল হয়ে গেছে স্যার আমার একটা সুযোগ দেন স্যার আমার অনেক দিনের শখ স্যার সিনেমার হিরো হবো স্যার একটা সুযোগ স্যার আপনারা যা ডিমান্ড করবেন স্যার আমি তাই দিব স্যার টাকা পয়সা কোনো ব্যাপার না স্যার প্লিজ স্যার ভাই আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে একটু দাঁড়ান একটু শান্ত দাঁড়ান থাক সত্যি করে যাব কি ভাগের অংশ কি মামুন তোমারটাও আছে গুণো গুণা নাও গুণা হচ্ছে তো আপনারা যে পার্টনারের সাথে বিচয় করবেন না এখন এইটুকু বিশ্বাস আমার আছে বস আমার কোনো প্ল্যান করলে এই অদমটা কিন্তু রাখেন সরি মামুন তোমাদের সাথে আমাদের কখনো দেখা হবে না আমরা বাসাটা চেঞ্জ করে ফেলতেছি আমাদের খুঁজে পাবো না কখনো এটাই আমাদের শেষ দেখা ভাইজন যে কি যে কন না ছোট্ট একখান দুনিয়া কাল লগে কখন কার দেখা হয়ে যায় এটা তো কন যায় না আর ভাইজান মৃত্যুর আগ পর্যন্ত শেষ দেখা বলে কিছু নাই আচ্ছা ঠিক আছে তোমরা এখন যাও আদিপ্তা তোমার আমি একটা উপদেশ দিই সেটা হলো স্বপ্ন যখন দেখবা তখন বড় স্বপ্ন দেখবা তবে খেয়াল রাখবা স্বপ্ন দেখতে গিয়ে যেন আবার চিঠে না পড়ে যাও হোচট না খাও জীবনে চলার পথে অনেকেই তোমাকে আপন করতে যাবে কিন্তু সত্যিকারের কে তোমাকে আপন করতে চাইতেছে সেটা বোঝার চেষ্টা তুমি কি এখনই একটু দেখা করতে পারবে আমার সাথে কেন কোনো সমস্যা না না সমস্যা না বাবা আজকে আমাকে আমার কোনো পছন্দ আছে কিনা জিজ্ঞেস করেছিল আমি তোমার কথা বলেছি সেটা নিয়ে কথা আছে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আমি আমি আসতেছি কি আছে কি বলে নুপুর যাইতে বললো হ্যাঁ ওর বাবার সাথে নাকি ইমিডিয়েটলি দেখা করতে হবে জীবনে তো কম মানুষ থাকে না আর ওনার আমরা বুঝতে দিতে পারবো না তুই যেহেতু বিয়ে করবি নুপুরে চাইতে চাইছিস বিয়ে করবি 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 আমার কথা ক্লিয়ার শেষ কে এবার খুশি তুমি যাবো আমার সাথে অবশ্যই যাবো যাবো না কেন কালকেই যাবো আমি চাবানোর পর বলো খাওয়া শেষ করে বলো সরি 
ভাই আপনার আমি কিছু কথা খোলসা করে বলতে চাইতেছি রেজানের বাপ ছোটবেলায় মারা যায় তার মা আর আমি হলো পিঠা পিঠি ভাই বোন দেখেন আমি দীর্ঘদিন আমেরিকাতে ছিলাম দেশে এসে আমি শুনলাম যে সে আপনার কন্যা তার সাথে আমাদের রিজওয়ানের একটা সম্পর্ক হয়েছে তো এখন আপনাকে আমার অনুরোধ যে আপনি ওদের সম্পর্ককে মেনে নেবেন মানে আমি চাই যে রিজওয়ানের সাথে নূপুরের বিয়ে হোক দেখুন বাবা হিসেবে আমি নিজেকে যথেষ্ট আধুনিকই মনে করি আমার মেয়ে নূপুরও অনেক কম বয়সে তার মাকে হারিয়েছে বলতে পারেন আমিই তার মা আমিই বাবা অবশ্য সব সময় যে কোনো ব্যাপারে আমি আর আমার মেয়ে খোলাখুলি আলোচনা করেছি কিন্তু তারপরও এটা বিয়ের একটা ব্যাপার অনেক বড় একটা বিষয় বুঝতেই পারছেন এভাবে অল্প সময়ের আলোচনায় এখনই আমি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না অবশ্য রেজওয়ানের কথাবার্তা আমার খুব ভালো লেগেছে তারপরেও আমি একটু সময় নিতে চাচ্ছি একটু ভেবে চিনতে তারপরে আপনাদেরকে সিদ্ধান্তটা জানাই অবশ্য আমার মেয়ে নুভরও নিশ্চয়ই আমার এই সিদ্ধান্তে অখুশি হবে না না বাবা আমি তোমার সিদ্ধান্তে কখনো অমত করব না ইভেন রেজওয়ানে কখনো অমত করবে না আমি ওকে চিনি তো আমি জানি শেষ পর্যন্ত তোমার ইচ্ছে ছেলেটাকে পছন্দ হবে ঠিক আছে ভাই তাহলে আপনার কথা আমি মেনে নিলাম কিন্তু একটা অনুরোধ আপনি বেশি দেরি করেন না মানে আমার আমেরিকায় যাওয়া খুব জরুরি আমি টিকিটও করে ফেলছিলাম কিন্তু রেজওয়ানের কথায় আমি আবার আমার যাওয়াটা পিছিয়ে দিছি না না আমি খুব বেশি সময় নিব না জাস্ট আত্মীয় স্বজনদের সাথে একটু আলাপ আলোচনা করে নেওয়া আর কি আর তাছাড়া আমার মেয়ের মামাদের সাথে আলোচনা করাটা খুব জরুরি কারণ ওর মামারা ওকে খুব আদর করতেন যদি কিছু না মনে করেন আজকে উঠি কিছুই তো খেলেন না না আজকে আর খাবো না কারণ আমার একটু কাজ আছে চলুন আপনাদের এগিয়ে গিয়ে আসি আমি বাবাকে বুঝিয়ে বলবো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের বিয়ে ডেট ফাইনাল করতে বলবো ঠিক আছে ঠিক আছে হ্যালো সুইট হার্ট কি অবস্থা ভালো আচ্ছা রেজওয়ান বাবা যে কালকে তোমাদের সাথে নিচে নামলো তখন কি তোমাদের কিছু জিজ্ঞেস করেছে না তো তেমন তো কিছু বলে নাই এই নর্মাল কথাবার্তাই কেন কি হয়েছে হুম কি হয়েছে সেটাই তো ভালোভাবে বুঝতে পারছি না কালকে তোমাদের সাথে নিচের থেকে আসার পর বাবা কি নিয়ে জানি চিন্তা করছে আমার সাথে ভালোভাবে কথাও বলছে না তাই নাকি কিন্তু আমাদের সাথে নামার সময় তো সব কিছু ঠিকঠাকই ছিল জানি না আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না আরে তুমি শুধু শুধু ওভারথিং করতেছো তেমন কিছুই না সে হয়তো বা তোমার মাকে মিস করতেছে তুমি বিয়ের পর আমার এখানে চলে আসলে সে একা হয়ে যাবে না একা হয়ে যাবেন মানে শোনো বিয়ের পর প্রত্যেকটা দিন আমি আমার বাবার বাসায় আসবো তোমার বাসায় রান্না বান্না আমি করতে পারবো না আর তোমাকে নাম বলছি আমার যত পছন্দের খাবার আছে সব কিছু ইউটিউব দেখে কিভাবে রান্না করতে হয় সেটা শিখে রাখবা হ্যাঁ তো শিখতেছি তো আমি তো প্রতিদিনই রান্না শিখতেছি ইভেন আমি ওই গার্লিক মাশরুম চিকেন স্টেক সটেড ভেজিটেবল এগুলো বানানো শিখে ফেলছি অলরেডি এই তো গুড বয় আচ্ছা শোনো না এই কাল বিকেল একটু মিট করবা করা যায় কখন আমি তোমাকে জানাবো ওকে এখন রাখছি বাই বাই বাই
मानोपुर रिजवान खराब किए फाइन तुम्हारे भलो लागे तुम्हें बोलते भाग्य भलो से दिन ओर संगे नीचे गीचे गिखे जानस ओरा जो गाड़ी नहीं आसल ओ गाड़ी बंधु सैमर ड्राइवर तो देखे ताड़ाहुड़ो कर लुकान चेष्टा कर लो हमें गाड़ी देखे प्रशंसा कर लम बाटपार अरे और मामा हो हो बोले कि ना जो गाड़ीटार नतून कमी अवश्य तख तो विषय सैम के जाना सैम और ड्राइर संगे कथा जाना ओरा ना कि माझे माझे टार बनीम और ड्राइर का गाड़ी नहीं एदिक दिखे जाए यह आसार समय ड्राइवर के बोले जो वही क्यों जदि जानते चाय जिज्ञेस कर गाड़ी कार जान बोले जो ओर ड्राइवर तो हमारा चिने ना तुट कर धरा पड़े गारा शुरूते ही सन्देह हो तरा वि क्यों एत ताड़ाहुड़ो कर मामा भाग ने देख मा आल्ला जा भलोर जन कर उन्नीक बड़ विपदे हाथ थी रक्षा कर विषय एक बार भेबे देख जदि ओई ऐलर संगे तर हतो बेपार कम हतो भावते आज के सकाले थाना गए नाम कमप्लेन कर पुलिस गए के बसा थी धरे नहीं आसरा दूज सामने दोषो स्वीकार कर आज एवं कल सरकार छुट्टी आगामी परशुदिन कोर्टे तुलब हमें जान तु खूब कष्ट समय साथे साथ ही कष्ट कटे जाए आगामी मासे तंजीबर सी तुम व्यवस्था तुम्हारे माथा खराब हो गए ओ मामा भागने दुईटाई फ्रड ए अवश्य शस्ती हवा उचित बाबा दिन तुम्हारे चाहब ना तुम प्लिज रिक्वेस्ट रखो बाबा प्लिज छुए कथा दी तुम छाड़ी
আমি তোমার কাছে লজ্জিত আমি খারাপ পথে আছি আমি আমি খারাপ পথে আছি তুমি হয়তো জানো না রিজানের মা দুই বছর যাব অসুস্থ সে ক্যান্সারের রোগী প্রতি মাসে দুই বের করে কেমোথেরাপি দেওয়া লাগে যার ফলে তাদের অনেক টাকা খরচ হয়ে যায় রিজান চেষ্টা করছিল চাকচির জন্যে আমি দিশার না পেয়ে রিজানকে বলছি খারাপ পথে আয় তখন রিজান রিজান এই পথে আসছে আমি আমি রিজান মাইনে নিতে বলবো না শুধু একটা কথা বলবো রেজাল কোনো খারাপ ছেলে না সে কোনো দুই নম্বর না রেজন রেজন আসলে তোমার ভালোবাসছে মা মা তুমি তার বর্তমান দিও না বর্তমান দিও না শুনেন মামা মায়ের জীবন বাঁচানো সন্তানের ধর্ম কিন্তু কোনো মাই চাইবে না তার সন্তান কাউকে ঠকিয়ে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে কারোর সাথে প্রতারণা করে তার মায়ের জীবন বাঁচাক আর একটা কথা উদ্দেশ্য যাই থাকুক না কেন অসৎপথ কখনো সমস্যা সমাধান হতে পারে না আপনি ওকে বলবেন ওর মায়ের চিকিৎসা ও যেন একটা সৎ পথে টাকা রোজগার করে তারপর করে আর আপনি ভয় পাবেন না আমি ওর জন্য কোনো বদোয়া দিব না কিন্তু আমার সাথে যা করেছে ও ঠিক করেনি ও আমার আর কোনো দোয়াতে থাকবে না